Merhabalar, bugün Hipokrat TV YouTube kanalında sizlere Asperger sendromundan bahsedeceğim. Bir önceki otizm spektrum bozukluğu videomuzun altına gelen yorumlardan ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda bugün kısaca Asperger sendromundan bahsedeceğim. Asperger sendromu aslında yeni tanı sınıflamasında yer almamakla birlikte eski tanı sınıflamasında yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak yer almaktaydı. Bu şu demek. Çocuklarda otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara kıyasla dil gelişiminde veya diğer alanlarda çok belirgin gecikmeler olmamasına rağmen tıpkı otizm spektrum bozukluğunda olan çocuklar gibi iletişim ve etkileşim alanında farklılıklarla kendini göstermekteydi. Asperger sendromu diğer otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden dil ve bilişsel gelişimdeki gecikmelerin olmamasıyla ayırt edilir. Aslında bunun bizim klinik anlamda şöyle bir önemi var. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar erken dönemde tanı alabilirlerken, diyelim ki 2-3 yaş gibi konuşmada gecikme olduğu için, Asperger sendromlu olan çocuklar okul öncesi hatta ilkokul dönemine kadar tanı alamayabilirler. Ancak okul dönemi başladığında bu çocukların işte arkadaşlarıyla tuhaf arkadaşlık ilişkisi kurması veya sınırlı ilgi alanları doğrultusunda kendi hareketlerini yönlendirmesi, yine tanı sınıflamasında yer almamakla birlikte işte sakarlıklar, koordinasyonla ilgili zorluklar bunlarla ilgili kendini belli eder. Asperger sendromu tanı sınıflamasında yer almamakla birlikte bu çocuklarda farklı ve atipik dil kullanımı, Örneğin robotik konuşma, tonlamada zorlanma, tek düze konuşma şeklinde. Yine gelişimsel koordinasyon bozukluğunu düşündürtecek şekilde denge ile ilgili zorluklar, motor koordinasyonla ilgili zorluklar, sakarlıklar, hantallıklarla karakterizedir. Ayrıca tam olarak ölçütleri arasında yer almaz. Ancak Asperger sendromlu çocukların herhangi bir alanda özel ilgisi olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu şu demek. Çocuk dinozorlarla ilgileniyor ama dinozorların tarihi, dinozorlarla ilgili etkinlikler, dinozor türleri bunların hepsine hakim olabilir. 4-5 yaşındaki bir çocuk tam beklenmeyecek kadar dinozorlarla ilgili geniş bir bilgiye sahiptir. Televizyonda veya etrafta, işte kitaplarda veya arkadaşlarıyla oyunlarında en çok bu dinozor teması dönebilir. Veya tam tersine doğa olaylarıyla ilgili olan bir çocuksa bunlarla ilgili yoğun bir merak ve aşırı uğraşısı olabilir. Bunun da şöyle bir sorunu oluyor. Diğer çocuklar gibi koşturmak, oyun oynamak veya diğer çocukların ilgilendiği alanlardan farklı bir özel ilgi alanı olduğu için diğer çocuklarla tam olarak ilişki kuramayabilirler. Yine Asperger sendromu olan çocuklarda empati yapma, empati kurma, karşıdakinin düşüncesini okuma veya ona göre hareket etme ile ilgili zorlukları vardır. Bu nedenle bu çocuklar biraz bencil çocuklar olarak tanımlanabilirler. Yine Asperger sendromlu çocukların bir özelliği ise kurallara ve belirli bir düzene aşırı bağlılıktır. Bunun olumlu yanı şu demek, okulda belirli bir kural varsa, işte teneffüste şunlar yapılır, derste bunlar yapılır, bu çocuklar bu kurallara çok güzel uyarlar. Bu aslında kurallara uymanın getirdiği olumlu özellik. Ancak esnek olmama, yani duruma göre bazen gecikmelerin olabileceği, bazen erken gitmelerin olabileceği, diyelim ki bir etkinliğe gidilecek ve aile biraz gecikti, çocuk bunda çok ciddi tepkiler gösterebilir. Çünkü birazcık düzenin dışına çıkıldığında, birazcık kurallar esnetildiğinde bu çocuklar bunlara çok kolay uyum sağlamayabilirler. Asperger bozukluğu kelime olarak nedir? Aslında Asperger ismi 1944'lü yıllarda bu hastalığı ilk tanımlayan Hans Asperger isimli bir çocuk hekiminin isminden geliyor. O kliniğine gelen çocukların bazılarının böyle tuhaf davranışları ve tuhaf konuşma biçimleri olduğunu gözlemlemiş ve bu çocukların başka bir özellik gösterdiğini düşünerek Asperger sendromu Hans Asperger'e ithafen bu çocuklara Konulmuş. Asperger sendromu günümüzde aslında DSM-5 dediğimiz en güncel psikiyatrik tanı sınıflamasında Asperger sendromu yer almamaktadır. Çünkü biliyoruz ki DSM-4'te yaygın gelişimsel bozukluklar içerisinde otistik bozukluk, atipik otizm, Asperger sendromu, red bozukluğu, dezintegratif bozukluk gibi genel bir yelpazeyi içermekteydi. Ancak son sürüm DSM-5'te bu yelpaze daraltılarak 
otizm spektrum bozukluğu şeklinde bir daraltma geldi. Bu şu demek, eski tanı sınıflamasına göre Asperger sendromu olan çocuklar yeniden incelenmeli ve yeni tanı sınıflamasına göre ya otizm spektrum bozukluğunda yer almalılar ya da otizm spektrum bozukluğu dışında kendilerine uyan diğer grup, örneğin sosyal iletişim bozukluğu veya pragmatik dil kullanımı ile ilgili olan bozukluk diyebileceğimiz tanı gruplaması içerisinde yer alabilirler. Asperger sendromu tıpkı diğer otizm spektrum bozuklukları gibi aslında kanıtlanmış veya birebir gösterilmiş tek bir nedene sahip değildir. Yine çok faktörlü gen çevre etkileşiminin ön planda bulunduğu genetik bir hastalık olarak bilinmektedir. O yüzden tek bir neden söyleyemeyiz. Asperger sendromunun biz nasıl anlayabiliriz? Çünkü bu çocukların başlangıcında belirgin bir dil gecikmesi yok. Veya bu çocuklarda çok yoğun böyle kanat çırpma, kendi etrafında dönme gibi stereotipik davranışlar yok. Bu nedenle bu çocuklar aslında biraz hemen tanınmıyorlar. Öyle ki bazen ilkokul çağında okul reddi olan, yani hiç nedensiz okula gitmeyen çocuklar oluyor. Daha sonra baktığımızda aslında bu çocukların Asperger sendromu özelliği olduğu ve sınıf gibi bir ortama girmekte zorlandığı, belki sınıftaki bir uyaranın ona farklı geldiği ve arkadaşlarıyla ilişki kuramadığı, bu ilişki kuramamadan da rahatsız olduğu gibi sonuca ulaşabiliriz. Yine aynı şekilde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu şikayetiyle gelen bir çocuğun aslında altta yatan Asperger sendromu özellikleri olabilir. Yine benzer şekilde takıntılı bir uğraşısı olan bazen aileler getiriyor. Diyor ki bu çocuk saatlerce gezegenleri inceliyor. İşte hep gezegenlerle ilgili dergi topluyor. Konuşmaya bir başlıyor, sohbet gitmiyor, tekrar gezegen saymaya başlıyor. O zaman durup düşünüp evet bu çocukta bir Asperger sendromu olabilir mi? Dönüp bakmamız gerekiyor. Bu nedenle Asperger sendromu genellikle erken ve küçük yaşta çok da tanı alabilen bir grup değildir. Ve bu çocuklarda belirgin olarak işte sosyal iletişim, hani gülümseme, göz kontağı bunlarla ilgili çok belirgin yani otizm spektrum bozukluğu kadar belirgin aksamalar olmayabilir. Bu nedenle bu çocuklar biraz atlanıyor. Asperger sendromlu çocuklar iyi işlevsel özelliklere sahip oldukları için ve belirli bir alanda özel yetenekleri oldukları için örneğin sayısal alanda çok özel bir yeteneği varsa veya işte bu fizik, astronomi alanında özel yeteneği varsa bu çocuklar çok güzel eğitim hayatlarına devam edebilirler. Liseler, üniversiteler okuyup herhangi bir meslekte kendi sınırlı ilgi alanları dahilinde çalışabilirler. Tabii ki yaşadıkları sosyal zorluklara bağlı olarak İlişki yürütmekle ilgili işte arkadaşlık ilişkisi, evlilik ilişkisi, iş ortamındayken patron, işçi ilişkisi gibi durumlarda sorun yaşayabilirler. Tüm psikiyatrik bozukluklar yani depresyon, dikkat eksikliği, kaygı bozukluğu veya duygu durum bozuklukları bunlar Asperger sendromlu çocuklarda da görülebilmektedir ve bunlara eşlik etmektedir. Asperger sendromunun tedavisi nedir? Asperger sendromunun Tıpkı otizm spektrum bozukluğunda olduğu gibi belirgin bir ilaç tedavisi, aşı veya herhangi bir yöntemle tedavisi mümkün değildir. Bu çocuklarda da önce erken dönemde sosyal iletişimi arttırmak amaçlı özel eğitim programları vardır. Yine Asperger sendromlu çocuklar daha iyi işlevselliğe ve otizm spektrum bozukluğundaki çocuklara göre daha iyi bilişsel kapasiteye sahip oldukları için aslında bu çocukların eğitimlerinde grup içerisindeki faaliyetlerini düzenlemek adına sosyal beceri eğitimi dediğimiz eğitimler de yer almaktadır. Çünkü bu çocukların şöyle bir özelliği de var. Belki belirtiler arasında sayabilirdik. Bu çocuklar tam sınırları da bilemez. İlk tanıştığı kişiye bile gidip hemen sarılabilir veya çok yakın bir akrabasına uzak durabilir. Yani ilişkilerde sınır koymak, nerede neden bahsedeceğini bilmek, Merhaba demek, el sıkışmak, işte giderken yapılacak şeyler, sınıf ortamında uyulması gereken kurallar, misafirlikte uyulması gereken kurallar, genel yaşamda veya diğer çocuklarla ilişki kurarken yaşanabilecek sorunlarda yapabilecekleri çözümler konusunda bu çocukların sosyal beceri eğitimi alması Asperger sendromlu çocuklara fayda sağlayacaktır. Özetle Asperger sendromu aslında eski bir tanı sınıflaması ve tanı ismi olmasına rağmen hala güncelliğini koruyan bir durumdur. Ve bir o kadar da bu çocuklar ilginçtir. Çünkü biraz tuhaftırlar, biraz farklıdırlar. Büyümüş de küçülmüş profesör gibidirler. Çünkü bir konu hakkında çok bilmiş ve çok ayrıntılı bilgi verebilirler. 
Ancak hiçbir küçük çocuk gibi de hani el avuca sığmaya, öpülmeye bazen çok da yanaşmayabilirler. Diğer çocuklarla dışarıda çok rahat oyun oynamayabilirler. Çünkü aslında onların ilgi alanı başkadır. Bu gibi özellikleri olan çocukları etrafınızda gördüğünüzde veya robotik konuşma, tonlama olmadan tek düze konuşma özellikleri olan çocuklar olduğunda açıklanamayan sakarlıklar veya tuhaf davranış özellikleri olan çocuklar olduğunda Asperger sendromu da aklımızda bulunmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.